Será que você tem um gêmeo maligno andando por aí? Olá, eu sou a Tabata, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Outubro Trevoso, ano 2. Hoje a gente vai conversar sobre um dos mitos que mais me fascinam e que mais me causam medo, que é o mito dos doppelgangers. Gente, talvez eu esteja pronunciando errado, porque doppelganger é uma palavra alemã. Então, doppel quer dizer duplo e ganger quer dizer que anda. Ou seja, doppelganger é um duplo ambulante, é uma... Qual a pessoa que anda? Se vocês pesquisarem o, o mito dos doppelgangers, vocês vão descobrir várias teorias de que todos nós temos um gênio mal, um duplo etéreo feito de uma matéria sutil que assume a nossa exata aparência de carne e osso. O termo doppelganger foi usado pela primeira vez em 1796 no romance se bem caso, eu não sei falar, vou deixar escrito aqui, que é um romance do escritor francês Jean Paul, que usava um pseudônimo. O pseudônimo dele era Johan Paul Richard. Nesse livro, né, desse escritor francês que usou pela primeira vez o termo doppelganger, é, o protagonista é convencido pela sua cópia maligna a forjar a própria morte para se ver livre da esposa. E existem várias lendas envolvendo doppelgangers. No folclore alemão existe uma lenda de uma criatura mística que escolhe a sua vítima e copia todos os seus gestos, todas as suas características, até as mais profundas. E aí, depois desse processo de duplicação, esse ser em questão passa a seguir a sua vítima, né? A acompanhar os passos dessa vítima que ele, que ele se originou dela, que, né, da qual ele foi duplicado. Como eu disse, existem várias mitologias envolvendo o doppelganger, mas uma coisa é unânime. Em todas elas, ver um doppelganger, ter um doppelganger, ver a sua cópia, o seu duplo, é um sinal de mau agouro. Seria algo como um aviso de que a morte se aproxima. Uma das teorias chega a dizer que quando um original, né, um ser original, conversa com o seu duplo, com o seu doppelganger, o doppelganger finge estar dando conselhos e orientações, mas na verdade ele está ali plantando ideias malignas no ser original. Mas, gente, o mito do doppelganger também não é só um mito. Existe gente que diz de verdade que já viu a sua cópia andando por aí. Existem pessoas famosas, inclusive, que já disseram ter visto as suas cópias. Uma dessas pessoas é Goethe, o autor de Fausto, que na biografia dele, né, na sua autobiografia Memórias, Poesia e Verdade, ele disse que viu, de, enquanto ele estava se despedindo da mulher que ele amava, Frederica Brion, enquanto ele estava se despedindo dela, ele estava voltando e viu o seu duplo, viu uma cópia de si, uma pessoa idêntica a ele, andando na direção inversa. A única coisa que diferia entre eles era as cores das roupas, já que o seu duplo estava usando uma roupa cinza e dourada. Existe uma história, um mito de doppelganger bem famoso, que é de uma professora francesa, se eu não me engano, estava escrevendo na lousa, e 13 alunos estavam né, vendo ela escrever na lousa, e de repente surgiu uma mulher idêntica a ela, também copiando seus gestos, tudo, né? Uma mulher etérea, mas ao lado dela escrevendo na lousa igual, só que essa mulher estava sem giz na mão. E aí, quando as meninas questionaram, né? A Emily Sager, eu acho que é assim que fala, não sei falar, gente, não sei francês. Mas enfim, vou deixar escrito, sempre vou deixar escrito aqui. E aí, quando as alunas, né? Falaram, nossa, tem uma pessoa do seu lado e tal, não sei o quê. A professora não viu nada, ela não conseguia ver o próprio duplo, mas ele estava ali do lado dela porque 13 meninas viram. Uma outra ocasião em que essa professora também foi vista, né, também foi visto o duplo dessa professora, né, o doppelganger dessa professora, foi quando ela estava andando pelos jardins da escola tranquilamente e as alunas viram uma mulher idêntica a ela. As alunas estavam vendo o doppelganger parado em frente à sala de aula e a professora andando nos jardins da escola. Outra pessoa, uma pessoa famosa que diz ter visto um doppelganger é a Catarina, né, a imperatriz da Rússia no século XVIII. Certo dia ela estava deitada na sua cama quando os empregados chegaram né, meio assustados dizendo que 
tinha acabado de ver ela entrando na sala do trono. E ela falou, como pode? Se eu tô deitada aqui, vocês estão vendo, estão me vendo entrando na sala do trono. E ela era destemida, ela foi lá na sala do trono e quando ela chegou lá na sala do trono, realmente, ela viu a sua cópia sentada na cadeira dela, no trono dela. E aí ela mandou os empregados atirarem nessa figura e é claro que não aconteceu nada porque era uma coisa etérea. Outra figura que também afirmou ter visto a sua cópia foi a rainha Elizabeth I da Inglaterra. Ela disse que entrou no quarto e viu lá a figura deitada na cama imóvel, como que se preparando já para morrer, né? E aí os médicos afirmaram que isso eram alucinações de um idoso e tal, e nunca ficou sabendo se realmente ela viu uma cópia dela ou se ela já estava velhinha e alucinando. Então, gente, vários são os casos de doppelganger por aí, e isso sempre foi levado para a literatura e para a dramaturgia também, né? Então a gente tem livros sempre com essa questão do duplo, e filmes e séries, enfim, também com essa questão da nossa cópia maligna. Às vezes não se fala é, especificamente em doppelganger, mas é tudo baseado nesse mito aí de que a gente tem um gêmeo mal, que a gente tem uma cópia má rondando por aí. 72 Horas da Lua, do Johan Hastad, foi um dos primeiros livros de doppelganger que eu li na minha vida. Eu acho que foi o primeiro livro de doppelganger que eu li que falava especificamente em doppelganger. Então, aqui a gente tem um grupo de jovens que vai fazer uma expedição é, na Lua, né, a convite da NASA, é um reality show e tal, e eles vão pra Lua e ia ser tudo filmado, tudo né, para ser transmitido mesmo como um reality show, essa viagem deles à lua, só que aí quando eles chegam lá, alguma coisa dá errado e eles perdem toda a comunicação com a Terra e eles vão ter que enfrentar muitas coisas lá na lua e assim, é um livro muito divertido, é um livro bem jovenzinho, bem adolescente é um terrorzinho bem fraco, assim, não é terror, né? Dá um medinho sem dar um medinho. Eu achei divertidíssimo esse livro e foi um dos primeiros que me fez interessar por esse mito do doppelganger. Outro livro, né, um clássico agora da literatura que aborda essa questão do duplo, é o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, né, que aqui todo mundo sabe que a gente tem o Dorian Gray, que é uma pessoa belíssima por fora, mas conforme ele vai cometendo algumas atrocidades, ele tem uma pintura dele que vai ficando cada vez mais deteriorada, né, é o duplo dele que tra traria realmente a imagem de como ele realmente é. Um dos autores que gosta muito de falar dessa coisa do duplo sombrio, né, da metade sombria, é o Stephen King. O Stephen King ele tem dois livros que abordam mais ou menos o doppelganger. Então eu tenho dois livros do King, se você quiser saber mais sobre duplos e metades sombrias e tal, do, pra, pra indicar. Um deles é o próprio Metade Sombria, né, que antes era a Metade Negra e agora acho que foi relançado como a Metade Sombria. Ele vai contar a história de um escritor que cria um pseudônimo pra, é, pra escrever lá suas histórias. E aí, de repente, dá alguma coisa errada e ele deixa de usar esse pseudônimo. Só que aí, essa, esse pseudônimo dele meio que ressurge, né? Vive, ele sai da, do papel, digamos assim, e começa a fazer umas coisinhas lá. Então, esse é a metade sombria. Eu não quero falar muito, até porque esse eu não li ainda. Eu quero ler, tá na minha listinha de desejados do King. E o outro é Outsider. Outsider, inclusive, tem a série. A série tinha no HBO Go. A série é maravilhosa. Outsider, que foi inspirado no livro do mesmo, de mesmo nome, né? Do Stephen King. E a série é maravilhosa, mas infelizmente, não sei porquê, não migrou do HBO Go pro HBO Max. Não tem mais lá. Então, não sei como vocês podem fazer pra assistir Outsider, mas olha, eu recomendo muito. Mas, já que vocês não vão conseguir assistir a série, é, leiam o livro que é Outsider do King também, e é incrível. Esse eu tenho aqui em casa, mas eu esqueci de pegar. Outro autor que também abordou a questão do duplo foi o Edgar Allan Poe, né? nesse meu livrinho aqui, Contos de Imaginação e Mistério. A gente tem esse conto aqui, que é o William Wilson, não sei se vai dar para vocês verem aqui direitinho, que também fala dessa questão de ter uma pessoa, uma cópia sua parecida, rondando por aí. Aqui o nosso protagonista, quando ele começa a fazer alguma coisa muito ruim, surge um duplo dele para fazer dar errado tudo que é todas aquelas tramóias que ele estava tentando fazer, o duplo dele meio que 
tira ali, né? É, é, faz o plano dele dar errado. É muito legal também esse conto, recomendo muito. Também aborda essa questão do duplo. Outro livro também que eu lembrei agora, nem tinha colocado aqui pra eu falar com vocês, que aborda a questão dos duplos, é O Médico e o Monstro. Também um clássico aí que a gente tem essa coisa, né? Que eu também não quero falar muito pra não dar spoiler. E o duplo, gente, ele não aparece só na literatura, né? Ele aparece também nas novelas. A gente tem novelas como A Usurpadora, Paulina e Paola Bracho. <risos> A gente tem novelas como Mulheres de Areia, Ruth e Raquel, sempre com um gêmeo mau, um duplo, uma coisa má. A gente tem filmes como Cisne Negro, a gente tem Nós também, que é um filme também que aborda essa questão. Tem muita coisa por aí inspirada no mito dos doppelgangers e do duplo. E é isso então, gente. Isso aqui foi um breve resuminho pra falar com vocês sobre um dos mitos que eu mais gosto nessa coisa do terror, que é essa questão dos doppelgangers. Eu gosto muito mesmo, eu fico bem arrepiada quando eu falo sobre isso, porque é uma coisa que me dá um medinho real, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês pesquisem mais sobre doppelgangers <risos> e é isso, se você gostou, curte pra me ajudar na divulgação do canal, não esqueça também de se inscrever um beijo pra todo mundo tchau